एक दफा हजरत ऐशा रजी अल्लाह तनु से पूछा गया जलजले क्यों आते हैं तो आपने फरमाया जब लोग जना को हलाल कर लें शराब पीने लगे गाना बजाने को मशगला बना लें तो अल्लाह की गैर तो जोश में आती है जमीन को हुक्म होता है जलजला बर्पा कर दे अगर उस इलाके के लोग तोबा इस्तफार कर लें तो उनके हक में बेहतर है वरना उनके लिए हलाकत है एक सहाबी के दौर में कोफा में जलजला आया उन्होंने ऐलान किया ए लोगो यकीन तुम्हारा रब तुमसे नाराज है अगर उसकी रजामंदी चाहते हो तो फौरन उसकी तरफ रजू करो और इज्तमाही तोबा करो वरना उसे ये परवाह हरगज नहीं होगी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो दोस्तों एक दफा हजरत ऐशा रजी अल्लाह तना रोने लगी हजूर अक्रम सलम ने पूछा तुम्हें किस चीज ने रुला दिया आपने फरमाया मुझे दोज की याद आई इसने मुझे रुला दिया फिर पूछने लगी क्या कल क्यामत को आप अपने अहलो अयाल को याद रख सकोगे हजूर अक्रम सलम ने फरमाया तीन मकाम ऐसे हैं जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा मीजान पर के जब तक उसे मालूम न हो जाए उसका पलड़ा भारी है या हल्का अमाल नामा मिलने के वक्त जब तक उसे मालूम न हो जाता कि अमाल नामा उसे दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा या बाएं हाथ में और तीसरा सरात मुस्तकीम पर जब वो जहनम के ऊपर गुजर रहा होगा जब कोई मुसलमान अल्लाह की हदों को क्रास करता है अल्लाह तला उसे दुनिया के सामने इबरद का निशान बना देता है क्योंकि उस इंसान ने अल्लाह के दीन को माना उसे समझा फिर उसे छोड़ दिया जो अल्लाह से बगावत करता है वो अल्लाह का नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है खातिनों जरात इस वक्त तुर्की में शदीद किस्म का जल्जला आया जिसने हर तरफ तबाही फैला दी तुर्की एक मुस्लिम मुल्क है मगर तुर्की में सलाम पर अमल करने वालों की तादाद 20 फीसद अस्सी फीसद लिबर लोग हैं तुर्की में पचानवे फीसद मुसलमान होने के बावजूद भी इस्लाम तुर्की का सरकारी मजहब नहीं तुर्की में बेहयाई इस कदर आम है यहाँ शर आम शराब और जना के कलाब मौजूद है इस मुस्लिम मुल्क पर अल्लाह का कहर नाजल हो चुका है तुर्की के आवाम कहते हैं मजहब का रियासत से कोई तलक नहीं तुर्की में अल्लाह का ये अजाब क्यों नाजल हुआ इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से ये लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए फिर अल्लाह ने दुनिया के लिए इवर्द का निशान बना दिया जिस जहाज की आप वीडियो देख रहे हो इसमें फौजी अफसरों की शराब की महफिल चल रही थी इस जहाज में शुरुआ की तदाद चार हजार के करीब थी ये बहुत बड़ा जहाज था इस जहाज में शबाब और कबाब की महफिल देखने के लिए बड़ी तादाद में जर्नैल आए इस महफिल में रक्स करने के लिए यूरोप और इसराइल से खूबसूरत लड़कियों को मदू किया गया इंतहाई फौज और बगैरती की यह महफिल चल रही थी कि अचानक जलजिला आ गया समंदर के अंदर दुगी आनी आगे जहाज हजकचोले खाने लगा एक जनरल दूसरे जनरल को कहने लगा अल्लाह तला ने समंदर को भी कुरानी पाक में निशानी के तौर पर पेश किया सीनियर अफिसर अपने जूनियर अफिसर की बात सुनकर गैजो गजब का शिकार हो गया फिर उसने कैप्टन से कुरानी पाक का एक नुस्खा मंगवाया और उसे पढ़ने को कहा कैप्टन ने कुरानी पाक को पढ़ा सीनियर अफिसर ने इसकी तफसीर पूछी मगर कैप्टन ने ला इलमी का इजहार कर दिया इस सीनियर अफिसर ने कुरानी पाक को हाथ में लिया और इसे फाड़कर फेंक दिया कुरानी पाक के ये टुकड़े नाचने वालियों के पाँव में आने लगे इस सीनियर अफिसर ने कहा इस कुरान पाक को नाजर करने वाला कहाँ है कुरान पाक में अल्लाह तला ने बताया कि हमने कुरान पाक को नाजल किया और हम ही इसकी हफाज के जिम्मेदार हैं कहा है कुरान पाक की हिफाजत करने वाला इस वक्त कौन कुरान पाक को बचाने आएगा ये नशे में दो तीस तरह के बेहूदा लफाज नकार रहा था जो कैप्टन कुरान पाक को लाया इसके लफाज सुनकर उस पर दहशत तारी हो गई ये बड़ी तेजी से बहरी जहाज से बाहर आया और छोटी सी कश्ती में बैठ कर 
جہاز کو الویدا کیا اور ساحل کی جانب نکل گیا اس آدمی کے نکلتے ہی بحری جہاز میں تغیانی آ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سمندر ایسے معلوم ہونے لگا جیسے پانی کے اندر پھٹ گیا اس کے اندر لہریں بلند ہونے لگی اللہ تعالی نے سمندری بحری بیڑے کو اٹھا کر سمندر کی خوف ناک لہروں میں پھینک دیا اس کے ارد گرد تمام علاقے خوف ناک زلزلے کا شکار ہو گئے اس زلزلے نے ہر طرف تباہی پھیلا دی دیکھتے ہی دیکھتے یہ بحری بیڑا سمندر کے پانی میں ریت کے ذروں کی طرح بہ گیا یہ جہاز میں قرآن نے پاکی بے حرمتی کرنے والوں میں سے کسی ایک بھی جان نہ بچی ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی اللہ تعالی نے ان پر واضح کر دیا بے شک وہی قرآن پاکی حفاظت کرنے والا ہے